ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും തമർ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറബിക് റെസിപ്പിയാണ് മക്ലൂബ ഞാനിന്ന് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ചോറാണിത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ടേക്കണേ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ മക്കലൂബയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് ഏലക്ക ഒരു എട്ട് പത്ത് ഗ്രാമ്പു ഒരു രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബേ ലീവ്സ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി കൊത്തമല്ലി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഉണങ്ങിയ ചെറുനാരങ്ങ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുക്കണം വറുത്ത് പൊടിച്ച മസാലയാണിത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് തോലോടുകൂടി വലിയ പീസാക്കി മുറിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണേലും ഇതിലിടാം സാധാരണയായി കാണുന്നത് കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് വലിയ പച്ചമുളക് എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് പിന്നെ വഴുതനങ്ങ ഇതൊക്കെയാണ് മക്കളുപയിൽ സാധാരണ കാണുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക വലിയ കഷ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വഴുതനങ്ങ പിന്നെ കിഴങ്ങ് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഇതെല്ലാം വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് ചെറിയ അല്ലിയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ആറെണ്ണം എടുക്കാം വലിയ അല്ലിയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം മതിയാവും ഇനി വേണ്ടത് രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വലിയൊരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു പാത്രം വെച്ച് പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ഏലക്ക ഒരു മൂന്ന് നാല് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഗ്രാമ്പുവും പട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റണം ഇനി നമുക്ക് വലുതായി മുറിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇതുപോലെ പരത്തി വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ച ചിക്കന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം മറുവശവും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കളർ മാറ്റം ഈ ചിക്കന് വരും പീസസ് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ഇതേപോലെ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ചിക്കൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കളർ മാറ്റം ബ്രൗൺ കളർ വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച മസാലേന്ന് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി കൂടി ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഒരു ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് തക്കാളി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്താലും മതി അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രൈഡ് ലെമൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചോറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ അരീൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അടച്ച് വെച്ച് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാദാ ബസ്മതി അരിയാണ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തി വെച്ച ബസ്മതി അരി അപ്പോൾ സെല്ലാ ബസ്മതി അരിയാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക സാദാ ബസ്മതി അരിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വഴുതനങ്ങ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് കിഴങ്ങ് ഉണ്ട് വലിയ പച്ചമുളക് ഉണ്ട് വഴുതനങ്ങ ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പാകത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ പാകത്തിന് വെള്ളവും പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ഫ്ലെയിമിലും പിന്നീടത് ചെറിയ തീയിലും വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച വഴുതനങ്ങ മറ്റൊരു പാൻ വെച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വഴുതനങ്ങ വെച്ച് കൊടുത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് വശവും ഒരേപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ മക്ലൂബ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ച പിന്നെ വേവിച്ച് വെച്ച വഴുതനങ്ങ നിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വഴുതനങ്ങ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇടണമെന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മളെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറബി മക്ലൂബ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഹായ് എന്തോ ആ സ്മെല്ല് ആ സ്മെല്ല് ഒന്നാ തന്നെ അറിയത് നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ് എന്ന് അപ്പം നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊന്നുമില്ല സാധാ നമ്മൾ മസാല പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിയിക്കണേ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് 
അടുത്ത തവണയും കാണാം ബൈ ബൈ